யுரேனஸ் அப்படின்ற இந்த பிளானட் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் ஏழாவது பிளானட் அதே சமயம் வாயுக்கோள்கள்னு சொல்லக்கூடிய கேசஸ் பிளானட்ல இது மூணாவது பிளானட்டாகவும் இருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பல பிளானட்டா வந்து கண்டுபிடிச்சது ஏன்சியன் பீப்புள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு ரீசன் அவங்க கண்ணுக்கு மற்ற பிளானட் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா இது தெரியல அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் பூமியில இருந்து ரொம்ப தூரமாவும் இருக்கும் சேம் டைம் சூரியன்ல இருந்து ரொம்ப தூரமாவும் இருக்கு இது பூமியில இருந்து சுமார் ரெண்டு புள்ளி ஆறு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தள்ளியும் சூரியன்ல இருந்து சுமார் ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தள்ளியும் இருக்கு அதனால அவங்க கண்ணுக்கு தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல சோ இந்த பிளானட்ட கண்டுபிடிச்சது ஐ மீன் டிஸ்கவர் பண்ணது வில்லியம் ஹெர்சல் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காரு அதாவது டெலஸ்கோப் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் சூரியன்ல இருந்து ரொம்ப தொலைவா இருக்கிறதுனால இதுல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு இதுல மைனஸ் முன்னூத்தி எழுபது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்ற அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கு ஸோ வெரி கோல்ட் பிளானட் தான் இது அப்ப இருக்கக்கூடிய மக்கள் இது பிளானட்ல காமட்டா இருக்கும் அல்லது ஆஸ்ட்ராடா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தான் லேட்டர் பீரியட்ல இது காமட்டும் இல்ல ஆஸ்ட்ராடம் இல்ல இது ஒரு பிளானட் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பிளானட்டை டிஸ்கவர் பண்ணவரே இதுக்கு ஜார்ஜியன் சைடஸ்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு பட் சயின்டிஸ்ட் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறல அதனால இத கிரேக்க கடவுளான ஒரைனஸ் அப்படின்ற கடவுளோட பேரை தான் வச்சாங்க காலப்போக்கில் அது யுரேனஸ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு கிரேக்க கடவுள் யுரேனஸ் அப்படின்றவர் சேட்டனோட தந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த எல்லா கிரகத்தை பார்த்தோம்னா அவரோட அப்பா அப்பா மகன் இந்த மாதிரி பேர் தான் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சேட்டனோட அப்பாவோட பேர் தான் யுரேனஸ் ரொமேனியர்கள் இதை சீலஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இந்த கிரகத்துல ஒரு நாள் அப்படின்றது பதினேழு மணி நேரம் பதினாலு நிமிஷம் அப்படின்றதான் சோ இதோட கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் அதாவது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறதுக்கு நிக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய இதோட வருஷம் எண்பத்தி நாலு எர்த் இயர்ஸ் அதாவது ஜஸ்ட் இமேஜினேஷன் இப்ப இந்த பிளானட் ஒரு இடத்துல நிக்குது அது நிக்கும் போது ஒரு புதுசா ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு எண்பத்தி நாலு வயசு ஆகும் போது மறுபடியும் எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சோ அதே இடத்துல இந்த பிளானட் வந்து நிக்கும் நம்ம பூமிய வரிசையா வச்சோம்னா அது எந்த அளவுக்கு அகலமா இருக்கோ ஐ மீன் எந்த அளவுக்கு வைடா இருக்கோ அந்த வைடுக்கு ஈக்குவலா தான் இந்த யூரேனசோட வைடு இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்க மற்ற கிரகத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட டில் டேங்கல் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அதாவது யூரேனஸோட டில் டேங்கல் தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு டிகிரியா இருக்கு இதை வந்து டிராமெட்டிக் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெட்ரோகிரேட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பிளானட் ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து வெர்டிகலா ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது ஆனா மத்த பிளானட் பார்த்தோம்னா ஹரிசண்டலா அல்லது இன்கிளைண்டா ரொட்டேட் ஆகும் சோ அந்த வகையில இந்த பிளானட்டோட ரொட்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒரு ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கோங்க ஏ பி ஏ அப்படின்ற ஒரு மத்த கிரகம் பி அப்படின்றது யுரேனஸ் ஏ அப்படின்றவரும் பி அப்படின்றவரும் கோயில தான் இருக்காரு ஏ அப்படின்ற ஒரு கோயில நின்றுகிட்டே சுத்துறாரு பி அப்படின்ற ஒரு கீழே படுத்து உருண்டுட்டு இருக்காரு சோ படுத்து உருண்டுட்டு இருக்கிறது தான் யுரேனஸ் நின்றுகிட்டே அந்த கோயில சுத்துறவர் தான் மத்த பிளானட்ஸ் நம்ம பூமியில பார்த்தோம்னா மேலேயும் கீழேயும் போல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஆர்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பணிகள் இருக்கும்ல அதே மாதிரி இந்த கிரகத்திலையும் போல்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு போல்ஸ் பார்த்தோம்னா எப்பயுமே சூரியனை பார்த்தோம் இன்னொரு போல்ஸ் வந்து சூரியனுக்கு அங்கிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட பார்த்து இருக்கும் சோ சூரியனை பார்த்துருக்கக்கூடிய போல்ஸ்ல தொடர்ந்து டே தான் இருக்கும் நைட் இருக்காது இங்கிட்டு நைட் தான் இருக்குமே தவிர டே இருக்காது ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான பிளானட் இந்த டில் டேங்கிலோ அல்லது இது ரொட்டேட் ஆகிற விதமோ மாறுறதுக்கு காரணம் நம்ம பூமி மாதிரியான அதாவது நம்ம எர்த் சைஸ்டு பிளானட் ஏதாச்சும் ஒன்று அதோட கொலையிடா இருக்கும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்புறாங்க இந்த பிளானட்டை மூணாக பிரிக்கலாம் இதோட கோரில் மெக்னீசியமும் அயனும் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் வாட்டரும் அமோனியா மீத்தேன் அப்படின்னு பல மேட்டர்ஸ் இருக்கு இதோட அப்பர் லேயர் அதாவது அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னே வச்சுக்கிடலாம் இதில் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் தான் அதிகமாக இருக்கு ஸோ சேட்டன் கெடுத்து ரொம்ப ரொம்ப டென்சிட்டி கம்மியான பிளானட் இந்த யுரேனஸ் இந்த பிளானட்டை விசிட் பண்ண ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வாய்ஜர் டூ அப்படின்றது தான் வாய்ஜரை பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வாய்ஜர் டூ
சயின்டிஸ்ட்க்கு இதை அனுப்பிவிட்டு இருக்கு அந்த பிளானட்ல இருந்து சுமார் எண்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல பறந்துகிட்டே இந்த பிளானட்டை ஸ்டடி பண்ணுச்சு வாயஜர் டூ அதனால இதை பத்தி பல விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு அதாவது இதுல பதிமூணு அடுக்களை ரிங்ஸ் இருக்கிறதும் அதே சமயம் இதுல இருபத்தி ஏழு பிளஸ் மூன்ஸ் இருபத்தி ஏழு சந்திரன்களுக்கும் மேல இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல இருக்கக்கூடிய சந்திரன்களுக்கு வச்சிருக்க பேர் மோஸ்ட்லி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் கிரியேட் பண்ண கேரக்டரோ அல்லது அலெக்சாண்டர் போக் கிரியேட் பண்ண கேரக்டரோ அவங்களுடைய பெயரை தான் இந்த சந்திரன்களுக்கு வச்சிருக்காங்க உதாரணமா டைட்டேனியா மெரண்டா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல்லே கண்ட் இருக்கும் அதையும் டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரியணும்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சீரீஸில் கடைசி வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சீ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்